ನಿತ್ಯಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರತಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಲೆನಿನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾದರಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳಿಯಾರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆರತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರತಿ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸಲದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇರದೇ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಗಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವುಮನ್ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿಶಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರತಿ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಪಿಸ್ ರೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಸ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತರ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಓನ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು 
ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿರೋದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ವೀಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಗಿದ್ದರು ಇದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದನೂ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನೋ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ನೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಂಕ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಡೂ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹಿಂಡೂ ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾವುದು ಹಿಂಡೂ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ ರಮಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಯಾರಾವುದು ಡು ಯು ನೋ ಎನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ಜೆನುವೆನ್ ಹಿಂಡೂ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕಾಪಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಇರತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಗಂಜಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೆನುವಿನ್ ಸ್ವಾಮಿದು ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾನ್ ಯಾವುದು ವೀಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹ್ಯಾರಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಫಾರ್ ಡಿಫೇಮಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಚಾನಲ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೇನು ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ ಆರ್ತೀರ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನೋಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಹರಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನೋಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೋಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಿಶಿಗನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾವುದು ಪೊಲೀಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ